浅川君うん座れはい中谷君モグラはまた情報を送ってないのかまだです約束通りやつが昨日情報を送ったはずだ多分すでに覚醒兵を見つけたただし情報を送ってないだけもう少し待ってろいや这一路上肯定有很多危险啊你自己可要当心啊我自己会注意安全的你就放心吧莫家军我告诉你啊咱们的任务是刺探情报记住别节外生枝咦莫家军别以为我不知道你在想什么放他要跟我说会话呀我不想跟你说话家军那怎么有个人先别动我去看看你小心点这是干啥呀<笑>车上拉的啥呀嗯拉的酒啊当家的哎哎哎哎大哥大哥大哥听我说听我说啊这是我媳妇儿我媳妇儿我媳妇儿只要你不伤害我媳妇儿不伤害我要多少钱我都给都给啊啊大哥大哥大哥大哥行了别叫唤了啊放心吧你媳妇儿虽然长得漂亮但是我们木兰寨有我们的规矩只截货不糟蹋女人哎你刚才说什么来着要多少钱都给啊你是干什么的很有钱啊大哥我们家是开酒窖的这车上这些酒啊都是我们自家酿的都督府都喝我们家酿的酒<笑>哎呀这几天是怎么了就碰上大肥猪啊啊哎谢谢老三爷照顾我们木兰寨都给我带回去走快点走没想到我们没有死在鬼子的枪下到头来死在了土匪的牢房里早知道这样当时手上的时候就跟鬼子拼了好歹还能后世留名呢你死不了的家军这会儿肯定和丁震在商量怎么救咱们呢哎你们找到没有嗯哎呀哪怕只有半根铁丝我也能把这破锁给捅开你们再仔细找找快点见家家军哥快点大哥这是进去进去大哥大哥你,你把我跟这门关一块你把,把我跟我媳妇关一块啊
，你当这是住店呢，还挑肥拣瘦的，给我回去！不是，大哥，大哥，走！哎哎，媳妇儿，你忍着点啊，咱爹很快就能来出咱了。嗯，哎呀，各位都还好吧？见到我是不是很开心呢？你说的没错，他真的来救你了。你跟他走吧，怎么可以在这儿来了？你这个王八蛋，安的什么心？嘘，家军哥，你来救我们的吧？其他人呢？你怎么也被抓进来了？我当然是来救你们的，我是故意被他们抓起来的。杜少维，你少跟我吹鼻子瞪眼的。我实话跟你说啊，我根本不想带可一，是可一自己要跟着来的，没办法，他担心我，怕我出问题。你说什么？你到底是不是莫家军啊？你是不是傻呀？我不是莫家军是谁啊？这土匪窝的大当家也说自己是莫家军，莫司令的儿子。你们到底谁是真的？什么？有这事儿？嗯。来，进去，跟这儿好好待着啊！放我出去，放我出去！可一，可一，谁在哪？可一，你不是来救我们的吗？怎么救？哎，你怎么还睡上觉了你？对啊，不就这么救吗？我劝你们啊，也赶紧睡会儿。今儿晚上呀，咱有大事要干。咱们这两天是没白忙活呀，接二连三的抓了这么多肉片、粮片、枪、酒，都有，这可算是这儿都是这么多酒的日子了。这次喝爽，我跟您说，啊，这个都是上好的桂花香，是我跟兄弟们刚结了个酒厂的少爷，这小子不但给咱们送了一车好酒，还带回了俩肉片，咱们这回啊，可不缺钱了，这好事儿啊！嗯嗯，好酒啊！行行，这两天二当家接二连三给咱们绑回两个大肉票，咱们得庆祝一下啊！啊，那个，告诉兄弟，马上把弟兄们全都叫来，咱们今天晚上大喝一顿，把所有这酒全都干了。哎，好，谢谢大家。来来来，干干了！啊我敬兄弟们一杯啊！我莫家军，从今以后咱干一番大事，全仰仗兄弟们了啊！来来来来来！娘的，不知道这群混蛋有什么好庆祝的。睡得这么踏实。酒量也太差了吧！成了
，这都是你干的。对啊，要不然我能睡那么踏实呢？你不会在酒里下药了吧？肯定是下药啦。我让金伦啊，在山上采了一种草，他说这种草的毒汁能使人麻痹至少五个小时以上。你怎么知道他们今天喝酒啊？万一过几天喝呢？万一一部分人喝呢？那咱只能待在这儿，等丁志来救咱们了。你这什么计划？你这完全是拿我们的命在赌啊！放心吧，根本没有什么天衣无缝的计划，一切都是赌。好在这次我赌赢了。那接下来怎么办？我们不能在这儿困着吧？你不是说你们家事态是锁家，开锁很厉害吗？今儿个给咱好好露一手。快！可以。担心死我了，我担心死你了，你没事就好，没事就好。你们大家都没事吧？好。你怎么在这儿？我在城里被日本人追，后来便跟着一群难民逃出了城。再后来，我遇到一帮土匪，就把我绑架到了这儿。不过能看到你们真好，真是老天开眼了。苏金，有什么晚点说吧，咱们时间有限，还有很多事儿没干呢。快走，可以。大林。嗯、你赶紧去给丁振发信号，告诉他们我这儿成功了。嗯，你们几个给我把那个冒充我的家伙找出来。景恩、嗯，把那胖子找出来。好嘞，啊。家厨子的儿子，外号朱康烈。哎哎哎！啊！救我抓住了！
，你出去是吧？当头羊是你跑啊！哎，这不是大厨家的儿子吗？怎么感觉跟仇人似的？你站好啊！少爷，少爷，你！少爷，行了，家军，别打了，赶紧问清楚怎么回事。来来来，你说说，为什么冒充我到处招摇撞骗？我让你站起来了吗？蹲下说。我们之前被你爹派到乡下买粮食吗？结果我回来的时候，我听说石安让日本人打下来了，我就不敢回去了。我我就把这粮食藏在一个山洞里头，我我在山里头转悠的时候，我就被这帮人给绑了，抓到这儿来了。他们在我身上搜出了一张考试的卷子，上面写的就是你的名字，他们以为我就是你呢。哎，等一下，他的考试卷怎么在你的身上？这这这这这这个不重要了，你继续说。哎，等等等等，我也特别好奇，嗯，为什么他的考试卷在你身上？你说。我出门的时候，上茅房拿几张厕纸，想在路上用。我们少爷经常把考试不好的卷子藏在厕所里头，怕老爷发现，所所以我就带在身上。我让你再胡说八道！不是不是，我告诉你说，什么该说，什么不该说，你自己心里有点数啊！知道知道知道知道知道。他他以为我是老爷的儿子，他们就不敢把我怎么样，还以为老爷是抗日英雄。好吃好喝的招待我，后来因为他们山寨里没有粮食了，然后二当家的跟几个人说，谁要能弄来粮食，谁就当寨主。嗯，我一听这好事啊，我手里有粮食啊，哎，还能当山大王，所以我就带他们找到我之前藏的粮食。然后呢，一来他们以为我是少爷您，二来呢我又弄来粮食了，所以我就当山大王了，是吧？哎哎，行了，朱刚烈，哎呦，没想到从小那么怂，如今胆儿变大了呀，都能当土匪头了。你爹看见了得多开心啊！掉掉，那，你抓了陈素心，是不是想拿她当压寨夫人呢？哦不不不，你胡说什么呀？我我我认识这个人，我知道他是少爷的同学啊，我什么想法都没有，我只是暂时把他关着。我虽然当了山大王，但是我绝对没有干过什么坏事。我还想着带着大家伙给老爷报仇呢，是吗？哦，哎哎哎哎，少爷，少爷，少爷，少爷，掉了，掉了，掉了，掉了！哎，小子，放了我们大当家的，要杀要剐你冲我来！他可是大英雄的儿子，重量之后，他是大英雄的儿子啊！说说吧。告诉他们你到底是谁？我我我叫朱朱刚。我给你起的名字。我叫朱刚烈，是莫司令家的帮主。他他才是莫家军。你是莫家军？你说什么？听到了吗？听没听到？你们所敬仰的大英雄的后代，在这儿呢，如假包换。你们呢？好自为之吧。我们就先告辞了。我们的东西呢，我们都带走。至于你们的东西，我们一样都不拿。啊，你们放心吧，一样不少，全都留着。放心啊，后会无期。嗯，几位小兄弟，请留步。我们原本就跟着墨家军干，既然你是真的墨家军，又拉着队伍打滚子，那索性咱们就弄假成真，你们也别走了，留下来咱们一块打滚子，不是更好吗？这个山寨，以后真的就姓墨了。你是想让我们跟你当土匪啊？我是想让你们带着我们打日本人。哎、我觉得行啊。咱之前不是一直在为落脚地儿发愁吗？这地方多好啊，环境又好，而且还有那么多人跟着咱，我觉得可以。当下之际，是集结所有能够抗日的力量。如果你们真心抗日，我也同意
。大豪，我问你一句，你能不能保证以后再也不做土匪的勾当了？当初当土匪是迫不得已，我们总不能饿着肚子打鬼子吧？但是有一点，我们从来没有结过穷人。如果以后你们带着我们，我们可以不抢。哎，抢还是要抢的，只是以后咱抢日本人的，嗯，嗯，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
工兵队队长许金龙，工兵队准备完毕，辎重队准备完毕，救护队准备完毕，全体都有，出发。部队被袭击，同时，在石安城发生了三起暗杀皇军的事件。我们有六名士兵已经阵亡了。今天我把你们叫过来，是想问问你们，这究竟是怎么回事？啊，那个，听附近被袭击的黄学军士兵报告，说这群人打着铁血抗日军的旗号，之前好像没听说过。会不会是从境外流窜到广西的一支抗日武装啊？这支部队的规模，少说有六七十。如果是从境外逃窜的，我想，我们不会不知道，所以，肯定是本地的武装。根据被袭击的黄学军报告，这帮人的作战方式不像是杂派的反日部队，像是执政规矩。会不会是，那些逃出城的学生？纠结了一些规矩的伞兵游泳，组成一支新的队伍。这也正是我所担心的事情。如果真是这样的话，那我们的麻烦可就大了。如果让这伙人不断的发展下去，我们就会受到严重的威胁。所以，必须第一时间消灭他们，不能养虎为患。沈局长。你有什么想对我说的吗？呃，呃，这这个莫家军虽说是我亲戚，但实际上我们没什么来往，更没有什么血缘关系。只是陈翻译官，他是他们的老师，而且他的弟弟也在其中。沈局长，你这么说是什么意思？哎，难道我说错了吗？啊？太君，太君
。我你是知道的，我一直对帝国可是忠心耿耿的，我可从来没有二心的。我够了，我叫你们来，是狗咬狗，相互吵架的吗？你要干什么呀？拿这个日本旗干什么呀？这可是咱家的保命符。我告诉你，我宁可死，也不可能当汉奸。你信不信？我现在就一枪毙了你！杜梦玲，你别忘了，你儿子现在在外面生死不明。你要是杀了我，就不怕杜家断子绝孙？这一辈子就是断子绝孙，也没有你这个做汉奸的女儿。从小到大，你都是我的榜样，是我最尊敬的姐姐。为什么？为什么？为什么你要投靠日本人，千春太君？其实我们这些人都是给您办事的，这您有什么吩咐，只要您一声令下，我们一定尽力去办，对吧？那帮人，那帮孩子，就是一帮不知道天高地厚的小兔崽子。我有个想法哈，咱们要不以招安为主，把他们收编过来。为皇军所用，这不是挺好的吗？啊，一帮孩子，啊，你知道这帮孩子给皇军带来多大的损失吗？当然，如果这伙人愿意投诚的话，我们还是非常欢迎的。相反，如果他们再执迷不悟下去，等待他们的只有死亡。啊！你们先回去吧。阿萨高哥，この二人を安心できない。やつらは。ただ我らの一つのごまだけだ。今やるべきことはしっかり奴らを利用して使うのだ。奴らを信じるではない。高山のことはどうだった？小勢に拝見した高教官はあの野蛮な山民に破れた。あいつらは開花してない山民だけど、だが戦闘力は強い。あいつらは手強い敵だ。我らは一部の部隊を出しますか。やつらを消滅する。鉱山を帝国のために金属を開発してはとっても重要だが、我の手の中の兵力は実に足りない。だから重要なのは、シアのその周りの治安を安定すること。力を尽くしてやつを消滅だ。その後、勢力を出して山民たちを全滅。どうだった？よーし。哎，你们这是下山要去镇子上买东西吗？哦，盐快用完了，我们得下山备着点。嘿嘿。那能麻烦你们帮我带点东西回来吗？行啊，陈姑娘想带点什么呀？嗯，女人用的东西。帮我到荣记杂货铺买瓶雪花膏回来。哟，您都这么白了，还用擦雪花膏啊？你就不怕擦多了变黑白无常啊？これなんだと思う？これ、これは軍表ではないか。これは木ラか。届いたの情報だ。モグラ
モグラやっと情報がすでにやつか死んだの覚悟で来たでもただ一枚の軍票どういう意味だ说的没错吧？你看，不出一个月，咱们的队伍都已经快有一百多人了，各种物资堆得满屋都是。要照这么发展下去啊，不出一年，咱们的队伍都快赶上我爸的了。咱们不能盲目扩充队伍，训练一定要跟上，要不然光有人，却不能打仗。哎，他们回来了。这位将军，怎么样？怎么样？战况如何？伤亡了吗？轻伤六个。牺牲两个，都是跟鬼子拼刺刀的时候被刺刀给挑死了。快把伤员送到救护队。不过，我们消灭了这个鬼子的运输班，不但缴获了一些麻布和药品，还发现，在水牛寨有个鬼子设的临时补给站。给你。哼，你们别来了，送他们回去。台上注意点啊，送他们去卫生队。好，好，好。二当家，别动！啊，怎么就这么几个人？大仓跟钱刚的队伍都去哪儿了？丁震呢？啊，丁指导员带着钱队长和秦队长两支小队，还有那些新兵去野外拉练了。他说，水牛寨防守临时弹药库的兵力只有一个排的伪军，说咱们带两支小队就足够了。这个丁震，什么时候来擅自组织？哎，算了，他之前也说了，新兵的训练很重要，我们要迅速的。让这批新兵成长起来，再加上秦刚的队伍打了仗，有点伤亡，休息休息也是好事儿。我觉得丁震说的没错，一个排的伪军，我们这些人呢，足够了。出发，全体导演，向左转，出发。对呀、啊，大中午的正是吃饭的时候，怎么一点炊烟没有？肯定是出去干活没回来。刘林，带几个人进去摸摸情况。嗯，那你们几个跟我走。嗯说明没啥事儿。小心驶的万年船，先去摸摸情况。你们两个从西面摸进去，你们两个从北面侦察情况。好，大个子，你跟着我。走，走，走应该就是这儿了。哎，队长，是我们。你们两个侦查怎么样了？都没啥情况，唯一可疑的就是村里没发现几个人，可能真像莫队长说的那样，他们都下地干活去了。你去给他们发信号，咱们在这儿等着。这铁血抗日军的，专门打鬼子的。
我们一会儿要在这打仗，你们赶紧回家躲起来，千万别出门。他们怎么不说话、啊？是聋子吗？嗨，他们是穷地方的乡民，大多没见过外人，说的又都是土话，你说的话他们自然听不懂。大个子，你先带他们隐秘起来，待会儿打起来的时候，你看着他们，千万别让他们乱跑。嗯，咱们走。是，老乡，跟我走，快快快！全力都有，准备战斗。